ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളതൊരു ബേക്കറി സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ടു കെ ജി റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായി കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പെങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അതിന് ഞാനിവിടെ ക്ലീൻ ആയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ അളവ് കൂടി പോവരുത് പിന്നീട് ഒരു പിഞ്ചി ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് തവണ അരിച്ച് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാലും എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർ റെഡിൻ്റെ ജെൽ കളറാണ് അത് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടേം കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കേക്കിലേക്കുള്ള ഏ മുട്ട ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ടയൊന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മാത്രം മതിയായി ഇപ്പം മുട്ടയൊന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ക്രീമി ആവുന്നത് വരെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാര ഒരുമിച്ച് ഇടരുത് രണ്ടോ മൂന്നോ ബാച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരുമിച്ചിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ചസാര മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട മിക്സ് നന്നായി പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റർ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായി ക്രീമി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുട്ട മിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തത് അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടറാണോ ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ മൈദാ മിക്സ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതൊക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം കുത്തി ഇളക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട പൊങ്ങി വന്നതൊക്കെ താഴ്ന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്കും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അ 
അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള മൈദ മിക്സും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ബട്ടറും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പത്ത് ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഓവണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിൽ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു അൻപത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓവണിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളൊക്കെ നന്നായി ക്ലീനായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നീട് ഞാൻ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിസ്ക്കും ബൗളും നന്നായി തണുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കേക്കിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ക്രീമിൻ്റെ അളവ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിന് രണ്ടര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നീട് അതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം നന്നായി സ്റ്റിപ്പ് പീസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലവറൊക്കെ വലിക്കുമ്പോൾ മെൽട്ടായി പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായി ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് മൂന്ന് ലെയറായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കേക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കേക്കിന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേൺ ടേബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ടു കെ ജിയുടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേക്ക് ഇളകി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് സിറപ്പ് വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറിയ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൽ നന്നായി ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കേക്ക് നൈഫ് എടുത്ത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എല്ലായിടത്തോട്ടും ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഒന്നും കൂടി കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നീട് കുറച്ച് ചെറി കട്ട് ചെയ്തതും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കേക്കും വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയറും കേക്കും വെച്ച് കൊടുക്കാം അതും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കേക്കിലും വെറ്റ് ചെയ്ത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ പീസ് കേക്കും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ഞമ്മക്ക് സിറപ്പ് വെച്ചൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നീട് വിപിൻ ക്രീം മൂന്നാമത്തെ ലെയർ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ക്രം കോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടിങ്ങും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ്ങും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളെ കഴിവിന് പരമാവധി നിങ്ങൾ ഇത് ഫിനിഷാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായി ഫിനിഷാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഒരു സ്ക്രാപ്പർ വെച്ച് കേക്കിന് ചുറ്റും ഒരു ചെറിയൊരു ബോർഡർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ ബോർഡർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായി ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കേക്ക് എല്ലാ ഡെക്കറേഷൻ പണി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നാലും കാണാനൊക്കെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പിന്നീട് ഞാൻ നെയ്മ് എഴുതാനുള്ള വാത്ത് ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഞാൻ വറുത്തൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ കേക്കിന് ചുറ്റും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിന് ചുറ്റും ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ബോർഡറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഫ്ലവറൊക്കെ ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ നെയ്മ് എഴുതി കൊടുക്കാം പിന്നീട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ബോർഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ന്യൂസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അടിഭാഗത്ത് ബോർഡർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് പിന്നീട് എപ്പോഴും കേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടി കേക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വരികയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ പണിയും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെയ്മൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാല് മൂലയിലും ഓരോ ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ വെയിറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ടു കെ ജിയും ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേക്കറി സ്റ്റൈലിലുള്ള റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പെങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് കേക്ക് ഈ ബർത്ത്ഡേയുടെ ബ്ലോഗ് ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അതൊന്ന് പോയിട്ട് കാണണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം അതുവരെ അസ്സാം വലൈക്കും